Hi, Astrid, Sumara, also Jimena, sorry. <laughs> Jimena. Good evening. Good evening, how are you? Fine, and you? How are you? Thanks. A little tired, but I'm okay. <laughs> what? I'm a little tired, but I'm fine. Thank you. Ah, uh, okay. <laughs> I like the flags that you have in your in your your wall. Ah, uh, thank you. I'm a teacher. Ah, <laughs> uh, you're a teacher. Oh, yes, really? it's for my. Uh, how do you say, alumnos? Uh, students. Yeah, students. Good. Oh, it's, <laughs> <laughs> uh, it's for my students. Okay, and what what grade do you teach? Yeah. Uh, kindergarten. <laughs> Ah, that's so sweet. Yes. I have uh -huh. um, two sections, two years. Ah, okay. That's fine. Right. Yeah. And where do you work? In Kinder El Arbol de Dios. Ah, okay. Mm -hmm. That is in San Salvador, I guess. Uh, yes, in Santa Elena. Ah, okay. Antiguo Coscatlán. Ah, okay. Okay. Yeah, I don't know. I don't know many places in San Salvador. That's why I'm asking. Ah. Where do you live? I live in Metapan. Ah, oh, wow. <laughs> yeah, that's why. <laughs> yeah. <laughs> yeah, that's nice. Thank you so much yeah. for explaining. That's a really nice thing that we have. <laughs> Thank you, yeah. Hi, Gladys. It's important Welcome. to practice. <laughs> yeah, I know. It's important Hi. to practice. Hello, Gladys. How are you? Well. Excellent. How was your day? ¿Qué tal estuvo el día? Muy bien, está laborioso. Y ahorita con lluvia. Ah, está lloviendo. Sí. Ah, cuando venía de Santa Ana, porque trabajo en Santa Ana. Eh, cuando venía de Santa Ana, eh, estaba lloviendo, pero acá en Metapan no está lloviendo. Uh -huh. Here it's raining. It's raining there too? Yeah, oh wow. Pues sí, a ver, a ver qué tal se comporta Zoom con la lluvia, porque cuando no tiene suficiente eh, señal, se sale un poquito. Pero a ver, ojalá que nos, no nos cause problemas. Ojalá, primero Dios. Así es, así es. ¿Y usted, Gladys, dónde trabaja? ¿Mande? ¿Dónde trabaja? Y trabajo para remesas familiares, remesas todos justas. Ah, ok. Nice, nice. Y desde casa, me imagino, ¿no? Sí, gracias a Dios, sí, desde casa. Ah, ok. Perfecto. That's nice. Mm -hmm. That's really nice. ¿Y la familia qué tal? ¿Todo bien? Eh, sí, sí, súper bien. Okay. Acá, todo junto. Ok, perfecto. Nice. Hi, Ana María. ¿Cómo estás? Hi, fine, thanks. And you? Excellent. I'm fine, thanks. Thanks for asking. Good. How are you? ¿Qué tal el clima por ahí, Ana? Lloviendo. Lloviendo también. <laughs> Pero Jesus. con calor exagerado. Se encierra el vapor, ¿verdad? <laughs> sí, demasiado. Es que yo vivo en Apopa y Apopa es exageradamente caliente. Creo que tal vez no como San Miguel, pero sí es caliente. Ok. Y igual acá, acá en Metapan cuando llueve, bueno, cuando hace calor, hace un calor horrible, pero cuando se pone fresquecito, se pone bien, se pone bien. <ríe> uh -huh. Sí, esos días en las noches estaba haciendo muchísimo calor, que hasta se sofoca uno a veces cuando está dormido. Uh -huh. Sí, sí. Es cierto. Ahí el ventilador, bueno. <ríe> sí, toda la noche. <ríe> <ríe> Exacto. Hi, Gaby. Hi, Rosibel. How are you? Hi, good night. Good evening. Hi. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hi, Rosy. Hi. Hi, Jime. <laughs> <laughs> Buen provecho. <laughs> yeah. Ay, me estoy comiendo una galletita. Buen apetito. <laughs> Bien. <laughs> Hi, Estoy salada, no engorda. Ah, ok, ok. <laughs> Para engañar al cuerpo. De dieta. <risa> ¿Cuál dieta? La perdí en la cuarentena. <risa> I, I think everybody lost it. <risa> Creo que todo el mundo la perdió. <risa> sí. eh, por acá veo a alguien que se ha conectado como... Eh, creo que es la marca de la computadora. 
eh, no sé si los podía hacer el favor de cambiar el nombre, ¿verdad? Para referirme a usted con su nombre, por favor. Para que no haya confusiones, si nos hace el favor. Porque veo a Jimena, veo a Ana María, a Néstor, Stephanie, Rosibel, Gaby y Gladys, ¿ok? Pero esa persona que dice HP no la veo, así que nos cambia el nombre, por favor. O me dice y yo se lo cambio, no hay ningún problema. ¿Mm? Ok, people, so vamos a iniciar, ok, para aprovechar el tiempo mientras nuestros compañeros eh, se terminan de conectar, ok. A nombre de Inglés Corporativo les damos nuevamente la bienvenida, gracias por hacer el tiempo de estar acá. Eh, si en algún momento no me escuchan, por favor me dicen, ok, creo que estoy teniendo problemas con mi micrófono, pero espero que se escuche bastante bien, ok. Ah, thank you, Karen, thank you, now we can see you, ok. All right, so yesterday we were learning something really nice that we can use every day, right? For example, um, we were learning how to work with months, okay, months of the year. And also we were learning uh, ordinal numbers, okay? Ordinal numbers. Recuerde que eh, los combinamos ambos para utilizarlos, eh, eh, para utilizarlos eh, en oraciones completas, right? Decíamos que tenemos in y on y hay un, hay un caso en específico en el cuando utilizamos in y en otro caso utilizamos on, right? Ya vamos a practicar un poquito eso para que nos acordemos. But, primero les voy a preguntar eh, los meses, vamos a ver si nos acordamos, ¿ok? Y vamos a utilizarlo, eh, o a lo mejor les voy a preguntar utilizando los ordinal numbers. Por ejemplo, what is the first month of the year? What is the first month of the year? Uh -huh. ¿Cuál sería? January. 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 Uh -huh. January. Excellent. Ok, January. Entonces, así van a hacer las preguntas. Van a hacer, what is the, y luego les voy a decir un ordinal number. Ok, así como en el ejemplo, what is the first, ok, the first eh, month of the year. Y ya me dijeron January. Ok, así que lo vamos a hacer así eh, de manera eh, aleatoria. Ok, no van a hacer en orden, obviamente. Así que, Ahí a contar con los dedos y a contar los meses, ¿ok? Uh, let's see. Um, let's see, Gladys. What is the third month of the year? Gladys. Uh -huh. March. March. Excellent. Ok, thank you. Uh -huh. Let's see. Uh, Luciano. Hi, Luciano. Welcome. Let's see, Luciano. What is, what is the fifth month of the year? The fifth. Uh -huh. May. Uh, May. May. Excellent. Okay. May. Perfect. Let's see, Rosibel. What is the ninth month of the year? The ninth month. September. 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 Excellent. Okay. September. Nice. Let's see, uh, see uh, Jimena. Uh, what is the second month of the year? The second month of the year is February. February, excellent. Okay, nice job. Thank you so much. Let's see, Gabby, Gabby, uh, Gabriela Rodas. Um, what the tenth month of the year? The tenth. Uh -huh. Is October. October, perfect. Okay, good job. Let's see, Anna. Let's see, Anna. What is the seventh month of the year? Seventh uh, month on the year is July. Yeah, July. Uh -huh. July. Perfect. Uh -huh. July. July. Excellent. Let's see. Uh, Karen. Hi, Karen. Let's see. What is the fourth month of the year? Karen Artiga. Uh -huh. Fourth month of the year. Eh, no lo vamos a escuchar, pero sí vi que movió los labios y dijo April, <laughs> ¿ok? April, ¿verdad? April, uh -huh. ¿ok? Excellent. Um, let's see who's missing over here. Hi, Franklin, how are you? Hi, teacher, I'm fine. Excellent. Let's see, estamos eh, nada más repasando los, los meses del año, ¿ok? So, let's see. Ok. What is the eh, 11th month of the year? 11th. Uh -huh. November. 
Uh -huh, Franklin? Uh, uh, December. December, that will be the 12th. Uh -huh. We have the 11th. What is the 11th? Ah, uh, November. November, perfect, okay? Excellent, November. All right, nice, okay? So yeah, people, those are the months of the year, okay? That's how we can see, okay, how we can use also the ordinal numbers, okay? Acordémonos que también lo vamos a utilizar para, por ejemplo, nuestra fecha de cumpleaños, ¿verdad? Que creo que es la más común en la que vamos a utilizar months y vamos a utilizar ordinal numbers, okay? Así que ya vamos a repasar nuevamente lo que vimos eh, para los que nos subieron ayer o para que nos acordemos todos, ¿ok? <coughs> Perdón. Así que muchas gracias por estar acá. Eh, eh, bienvenidos, ¿ok? Good evening to everyone. Y vamos a iniciar, ¿all right? So, um, acá tenemos los months of the year, ¿ok? Lo que, lo que estábamos estudiando el día de ayer. Acá tenemos eh, lo que cada uno de los meses eh, estuvimos practicando un poquito, ¿ok? The pronunciation. Eh, hablamos de utilizar eh, in en oraciones, ¿verdad? In. Entonces tenemos my birthday is in cuando es únicamente el mes, right? Únicamente in cuando es únicamente el mes. Ahora, si utilizo la fecha en específico, es decir que voy a utilizar ordinal numbers, ¿ok? Tengo que utilizar un ordinal number. Y ya no voy a decir in, sino que voy a decir on, ¿ok? Porque ya voy a dar la fecha en específico. Por ejemplo, eh, Christmas is on December 25th, ¿ok? Acá tenemos on porque es la fecha en específico utilizando un ordinal number. Si no utilizo el ordinal number, ¿ok? Solamente digo in, right In. Así que ahí tengo esa parte, ¿all right? Y luego estuvimos practicando acá eh, eh, con otras frases, ¿all right? Así que eso es prácticamente lo que vimos el día de ayer, ¿ok? Very, very simple. Ya vamos a practicar eh, otras partes, pero primero quisiera saber, eh, ¿pudieron ver todo? Bueno, ¿pudieron ver partes de los videos de las plataformas? ¿Pudieron accesarlo? ¿No tuvieron ningún problema para poder ver los videos o para hacer los ejercicios? No, tío. o algo por ahí que no le cargó, no sé. Uh -huh. No? No, oh, teacher, it's okay. Okay, perfect. Nice, nice. Recuerde que si en el transcurso, en el, perdón, eh, si en el transcurso de eh, el, el módulo hay algún problema, algún detallito o no, o no funciona alguna, algún ejercicio, pues me puede escribir yo con gusto la ayuda. Ok. Eh, en lo que cabe yo le puedo ayudar y si no, pues nos remitimos a alguien de soporte, ¿verdad? Pero. Eh, tenemos bastante conocimiento de la plataforma, así que no tengan ninguna pena en, en preguntar. All right. Así que aquí tengo otra, otras special dates, no problem. Ok, tengo acá otras special dates. Vamos a completarlas utilizando lo que estuvimos viendo el día de ayer. All right. Así que le voy a preguntar acá eh, a unas personas. Ok. Eh, usted en su mente lo puede ir haciendo. Recuerde que podemos utilizar in or on. Ok. Cualquiera de las dos. Nada más hay que estar seguros que si utilizamos in, solo el mes, ok, and that's correct. Y si utilizamos on, tenemos que utilizar la fecha exacta, all right. Así que vamos a ver, le voy a preguntar a alguien por Independence Day. Independence Day. Let's see Oswaldo Velázquez. Hi, Oswaldo. When is Independence Day? Sure. Mm -hmm. Independence Day uh, of the Salvador in September. <laughs> In September, excellent, okay? Uh -huh. Yeah, in El Salvador, that's a good point, okay? Independence Day in El Salvador, uh -huh. yeah, that's a good idea, uh -huh. is in September, okay? Excellent, okay? Estoy utilizando in porque él me dijo nada más el mes, okay? Así que that's not a problem. Ahí podemos utilizar únicamente el mes o podemos dar la fecha exacta. However, si utilizamos la fecha exacta sería con on, okay? Let's remember that. Let's see Father's Day. I'm going to ask uh, Mayra. Hi, Mayra. How are you? Hello, Mayra. Okay, so tell me, when is Father's Day? Father's Day hmm? is on 7th. Which month? ¿De qué mes? In June. 
Ah, in June. Ok, easy, right? In June. Ok, that's fine. Uh -huh. Si quiero ser específico, podría utilizar on y decir la fecha exacta, right? But in that case, that's correct. Ok, ahora vamos a hacerlo, pero en pasado, ok? Se ha fijado que en todas he utilizado is, 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 right? En este caso, voy a cambiar el verbo is por was para referirme al pasado, ok? Más adelante vamos a ver los verbos en pasado, así que ese es un pequeño adelanto nada más de lo que vamos a ver. Ok, este es el pasado del, del verbo is. Así que vamos a pensar en nuestra graduación. Lo entremeto, right? Vamos a pensar en qué, en qué mes fue o en qué fecha en específico se, fue, si usted se acuerda, ok? En mi caso, creo que no me acuerdo de la fecha en específico, pero sí sé en qué mes fue. Así que podríamos pensar en eso, ok? Pudiera ser university graduation or high school graduation or school graduation, ok? Cualquier graduación que usted haya tenido, incluso de un diplomado, algo, no sé, ok? Espero que se le venga a la mente. Acá, acuérdese que nada más estamos utilizando eh, that vocabulary. For example, let's see, Gabriela. Eh, when was your graduation? My graduation was in 2017. Ah, oh, in 2017. Do you remember the month? ¿Se acuerda del mes? In July. Ah, ok. In July. In of... ¿O se acuerda de la fecha en específico? Mm, no. <laughs> no, ok. Ya, yeah, creo que eso es un poco más difícil de recordar, right? But yeah, it was in July in 2017. Ok, perfect. Nice. Yes. All right. Then, now we are going to do a family member's birthday. Ok. De cualquier familiar que usted quiera. Ok. One family member's birthday. Let's see, Stephanie. Stephanie Alexandra. Ajá. Uh -huh. Tell me the family member. Uh, my mother. Uh huh. My mother' birthday is on September twenty third. Twenty first. Okay. Perfect. Uh huh. Nice, ok. En ese caso estamos utilizando on porque ya me dijo la fecha exacta, right? Aquí ya me dijo la fecha exacta. Así que that's perfect, ok? That's perfect. Mm -hmm. yeah. Let's see, finally, Valentine's Day. Valentine's Day. Let's see. Uh, let me ask. Mm -hmm. Let's see, Nestor. Hi, Nestor. Tell me, when is Valentine's Day? Is on February uh, 20, 20, 14th. 14th, excellent, okay. Valentine's Day is on February 14th, okay. Excellent, good job, okay. Good job. Mm -hmm. Entonces, chicos, eh, chicos y chicas, así es como utilizamos ordinal numbers, okay. Y también así utilizamos months of the year, okay. Nada más acordémonos siempre de ese pequeño detalle. De in y on, ok. Decía el día de ayer que en español siempre decimos en para todo, ¿verdad? En. Pero en inglés tenemos algunas palabras en específico que tenemos que recordar. Así que, let's remember about that little detail, ok. But yeah, nice job, ok. Good job remembering that. Ok, we have a little conversation here. I'm going to read it. Ok, si pueden, eh, bueno, más adelante les voy a dar tiempo para que le tomen una captura. O mientras yo lo estoy leyendo, pueden tomar una captura o una foto porque la vamos a practicar en grupos, right? Así que la voy a leer y ahí en todo eso ponga atención. Eh, si hay alguna palabra que no conoce, eh, la nota por ahí y luego vemos what is the meaning, ok? O incluso la pronunciation. Así que aquí voy. Um, are you going to do anything exciting this weekend? Well... I'm going to celebrate my birthday. Fabulous. When is your birthday exactly? It's on August 9th, Sunday. So, what are your plans? Well, my friend Kayla is going to take me out for dinner. Nice. Is she going to order a cake? Okay, cake. Uh -huh. Yeah, 
and the waiters are probably going to sing happy birthday to me. It's so embarrassing. It's so embarrassing. Okay. Do you see any new word? Ven alguna palabra nueva? Aquí podemos ver el significado de cada uno. Mm -hmm. Any new word? Alguna palabra que no hayan visto anteriormente? Embarrassing. Embarrassing. Excellent. Okay. Excellent. That's a really nice question. Embarrassing means embarazoso, okay? Embarazoso o algo que le da pena, okay? Embarrassing, okay? Embarrassing, embarazoso. Mm -hmm. Any other question? Okay, thank you. No problem. What is the meaning of exciting? Do you know the meaning of exciting? Emocionado. Emocionante, uh -huh. Anything exciting. Algo emocionante, okay? Algo emocionante. Uh -huh. All right. And don't forget, the pronunciation is cake, okay? Cake. Nosotros en español decimos cake, ¿verdad? El cake, hay que comprar un cake, but no. In English is cake, okay? Cake. All right. Lo voy a leer por segunda vez y luego vamos a trabajar en grupos para leerlo en pareja, okay? Una persona va a ser Angie y otra persona va a ser Philip. Y así practicamos eh, un par de veces y luego regresamos al grupo principal. So, listen again. Are you going to do anything exciting this weekend? Well, I'm going to celebrate my birthday. Fabulous. When is your birthday exactly? It's on August 9th, Sunday. So, what are your plans? Well, my friend Kayla is going to take me out for dinner. Nice. Is she going to order a cake? Yeah, and the waiters are probably going to sing happy birthday to me. It's so embarrassing. Okay, it's so embarrassing. All right, así que ahí tenemos la conversación. Vamos a practicar ahorita en grupos, okay? Vamos a dividirlos. Eh, ahí va a aparecer en su pantalla eh, una opción para unirse a un grupo pequeño. ¿Ok? Eh, van a trabajar en parejas. Primero dos personas lo dicen y luego otras dos personas lo dicen. ¿Ok? Very quickly, only five minutes y luego regresamos. ¿Ok? Así que por favor acepte la invitación. Ahí va. Well, are you going to celebrate with me for a day? Fabulous. When is your birthday exactly? It's on August night, Sunday. So, what are your plans? Well, my friend Kyla is going to take me all for dinner. Nice. Is she going to order a cake? Yeah, until the waiter are probably I'm going to say happy birthday to me. It's so embarrassing. Okay. Okay. Nice. Excellent. Um, Karina, you ready? Are you going to do anything exciting this weekend? Well, i going to celebrate my, my birthday. Fabulous. When is your birthday exactly? It's on a good night, uh, Sunday. So, what? Night. 
Is she going to order a cake? Yeah. And the where where are they probably going to sing happy birthday to me? Is so um, embarrassing. Okay. Okay, excellent. Okay. Did you finish? Ahora, no? No, no, no. Ah, okay. Creo okay. que iría yo con no sé con quién, con Karen. Con Karen. Sí, sí. Ah, pero vamos a ver si Karen. Ah, no, no le escuchamos, Karen. Uh -huh. No tiene. Ah, ok. Sí, no creo, sé con quién. Si quiere, si bueno, no sé si alguien él. quiere practicar con él o yo lo hago con usted. No importa. Uh -huh. Yo. Ah, ok. Karen. Karen. Uh -huh. Karen Zavala. La okay, otra Karen. Thank you, Karen. Are you going to do anything exciting this weekend? Celebrate my birthday. Fabulous. When, when is your birthday exactly? It's on August night, Sunday. So, what are your plans? Well, my friend Kyla is going to take ma me out for dinner. Goodbye. to order a cake? Yeah, and the waiters are probably going to sing happy birthday to me. It's so embarrassing. Okay, excellent. Good job. Okay, ¿ya terminaron? Falta alguien. Okay, excellent. Okay, perfect. Good job. Okay, vamos a regresar eh, al grupo principal. Okay, thank you. Thank you, thank you teacher. teacher. Bye bye. Okay, Okay, welcome back. Okay, nice. Nice work practicing the conversation. Okay, really, really nice job. Thank you so much. Now let's continue, okay? Esa era una antesala de lo que vamos a ver, ya que el día de ahora vamos a utilizar la estructura que estuvimos utilizando en esta conversation, okay? De hecho, es muy, muy fácil, así que vamos a ir eh, empezando, okay? Vamos a utilizar future, vamos a hablar de futuro. And we are going to use going to, ¿ok? Esa es la frase que vamos a utilizar, going to. Pero antes de iniciar con esa parte, vamos a ver. Quiero ver si se recuerdan de eh, algunas frases que nosotros tenemos como daily routines, ¿ok? Como daily routines. Por ejemplo, wake up. Eh, wake up sería una daily routine. Eh, ¿qué, otra, ¿Qué otra actividad podemos realizar nosotros en nuestra daily routine? Vamos a ver. Dígame. Take a shower. Take a shower. Uh -huh. What else? Brush my teeth. Ah, brush my teeth. Excellent. Ok, déjenme nada más. Voy anotando cada una de las que me van diciendo. Eh, oops. Brush my teeth. Ajá. Uh -huh. ¿Qué otras actividades tenemos de daily routines? Eh, ya, yeah, eh, take breakfast or have breakfast, ok. Aquí podemos utilizar varios verbos. Podemos decir eat breakfast, have breakfast, eat ok. Ajá, uh -huh. alright. Ahí vamos a ponerle como have breakfast, pero también podemos decir eat. Ajá. Uh -huh. ¿Qué otra actividad tenemos? Acordémonos de todo lo que hacemos todos los días, ¿verdad? Ajá. Uh -huh. ¿Qué frases podemos utilizar? Go work. Go to work. Uh -huh. Perfect. Uh -huh. Go to work. O solamente work también. Ok. Que podría ser una. Especialmente si estamos desde casa, ¿verdad? We work. Ok. No vamos al trabajo, sino que we work at home. Uh -huh. Any other? Go to sleep. Go to sleep. Uh -huh. The most important one. <laughs> ok. Go to sleep. Uh-huh. What is another brush phrase? My brush my teeth. Uh-huh. We have it there. Uh-huh. Ya tenemos brush, brush my teeth. My, 
No, brush my hair. Ah, brush my hair. Uh huh. Brush my hair, right? Excellent. Oops. <laughs> yeah, brush my hair. Uh huh. One more. Tell me one activity more that we do every okay. day. Excuse me? Cooking. Okay. Ah, cook. Ah, excellent. Yeah, that's important too. Okay. If we want to eat, we, we have to cook, right? We have to cook. And we can cook a breakfast, a, we can cook lunch, right? Or we can cook dinner. That's also one possibility, right? We have those three possibilities. Excellent, okay? So those are some phrases. Esas son frases que usualmente o que ya probablemente han visto anteriormente. Así que no está de más recordarla, ¿verdad? Esas son posibles frases que nosotros vamos a utilizar. Aparte, vamos a utilizar otras frases, right? Pero eso es nada más para que veamos eh, que en toda, André. en cada una de estas frases que nosotros tenemos, estamos utilizando eh, un verbo, ¿ok? Por ejemplo, wake up, the verb is wake. And take a shower, el verbo sería take. And brush my teeth, sería brush, ¿ok? Y así, en cada una de las frases, la primera palabra sería el verbo, ¿ok? Pero en este caso lo vamos a manejar como activity, ¿ok? Como activity. Así que ahí tenemos varias actividades que nosotros hacemos. Probablemente hay en otras. Por ejemplo, like run or go to the gym, ¿ok? Si a usted le gusta, ¿ok? Go to the gym, ¿ok? Hay más actividades que nosotros podemos eh, realizar. Ahora, ¿por qué eso es importante? Porque eh, la siguiente parte que vamos a ver eh, tiene que ver con activities, ¿ok? Pero antes de pasar a eso... Vamos a ver cuáles son algunas time expressions que nos van a decir que la, la, la actividad que estamos haciendo va a ser en futuro, ¿ok? La más común va a ser tomorrow, ¿ok? Tomorrow, ¿ok? Es una de las frases más comunes que tenemos para future. Ahora, otro muy común sería this week, ¿ok? This week. Ahora, this week podría sonar presente, pero sabemos que esta semana no ha terminado. ¿Ok? Entonces, es por eso que no lo podemos decir que es nada más presente. Porque falta Thursday, Friday, Saturday, and Sunday. ¿Ok? Tenemos varios días que hacen falta. Entonces, this week podría ser eh, futuro. También this month. ¿Ok? Aunque ya estamos en 23, el mes no se ha terminado. ¿Right? This year. ¿Ok? This year. That's also, that's also one phrase in the future. Vamos a ver otra. Otra que es muy común es next, like next week, next month, ok, next year, ok, el siguiente, ok, next week, next month, or next year, ok. Entonces ahí tenemos otras frases o otras frases que podemos utilizar. The next one, after. Aquí vamos a poner cualquier actividad, por ejemplo, after work, after the class, eh, after the gym, after church, eh, after the traffic, ok, cualquier, cualquier cosa que usted quiera o cualquier evento que usted pueda incluir ahí, también es parte del futuro, ok. Por ejemplo, teacher, I go to bed after the class, ok, that's part of future, ok, es el futuro porque todavía estamos en la clase, entonces after the class va a ser futuro, ok. Eh, acá tenemos otra frase como this morning, ok, si estuviésemos a las 6 de la mañana, falta eh, bastante tiempo para que termine la mañana. Entonces, por eso es parte de el futuro. This morning, this afternoon y en este caso tonight, ok, tonight que también es parte del futuro. Todo, todo va a depender de cuándo decimos la frase, ok, todo depende de eso. But yeah, the most common ones are tomorrow, next week, next month next year, ok, siempre vamos a tratar de incluir eh, alguna de estas frases para que sea más específico de cuándo vamos a realizar eh, una acción, all right, ahora cómo vamos a hacer una oración utilizando going to, vamos a ver, acá tengo el verbo to be, tengo am, is, and are, vamos a ver cuándo voy a utilizar am, ¿Quién se acuerda, cuándo voy a utilizar am, the first person hablo de ella, Ah, the first, person. the first person. Entonces sería. I, I, I am. I, uh -huh, exactly. Ok, cuando decimos I am. Ok, excellent. I am. Eh, ¿Qué pasa con you? ¿Qué digo con you? You. 
You are. You are. You are. Excellent. Okay. You are. He. Is. 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 Okay. He is. We. We are. We are. We are. We are. Uh huh. She. She is. She is. Uh huh. She is. Excellent. They. They, they are. are. They are. And finally, it. It, it is. It is. Excellent. Ok. Entonces, acá he puesto los tres porque depende del subject. Así tenemos que poner uno de esos tres. Ok. Dependiendo qué subject we are using. Entonces, si utilizo I, voy a poner am. All right. Si pongo he, pongo eh, is. Ok. Etc. Después de poner am, is or are, I need going to. Ok. That is the next part so that I can make this in the future. Going to. And then one activity, okay? For example, take a shower, go to work, go to the gym, watch a movie, okay? Cualquier actividad que usted quiera poner. Y finalmente, time expression, okay? Que es lo que acabamos de ver. Cualquiera de esas time expressions, okay? Vamos a ver un ejemplo y luego eh, quiero que piensen eh, por lo menos en uno o dos ejemplos, okay? Para que los escribamos acá, okay? I am going to take a shower tonight, okay? En mi caso, la actividad sería take a shower, ¿ok? Toda esa es mi actividad. Entonces, tengo que pensar en algo que voy a hacer en el futuro. Como dije, tonight no es parte del presente, sino porque la noche es joven, guys, ¿ok? Termina a las 12, ¿verdad? Entonces, yeah, I have a lot of time, ¿ok? Tengo tiempo y eso va a ser para el futuro. Ok, I'm going to take a shower tonight. Can you tell me one sentence using I am going to y luego una actividad que vaya a realizar en el futuro? Uh-huh. Cook my dinner. I am going to cook my dinner. Oops. Cuando? After. After. The after the class. Excellent. Okay. After the class. Entonces, ahí me estoy utilizando un tiempo in the future. Excellent. Any other example? Otro ejemplo más? I am going to, and then the activity. I'm mm -hmm. going to watch TV tonight. Excellent. I am going to watch TV tonight. Uh -huh. Excellent. Any other person? She's, she's going to watch movie to work. He's going to watch a movie? To work. Eh, en el trabajo. O para decir, decir después. Ah, no, después del trabajo. Ah, after work. Uh -huh. after, after work. Ajá, uh -huh. after work. Yeah, excellent. Okay. He is going to watch a movie after work. Okay. Nice. Any other example? Utilizando I o cualquier otra persona. Mm -hmm. Any other example? I am going to brush my teeth after class. Okay, I am going to brush my teeth after the class. Excellent. Uh-huh. One going more. going to work tomorrow? I am going to work tomorrow. Perfect. Okay. Excellent. I am going to work tomorrow. Okay. Nice. Si nos fijamos, de, después de going to, utilizo cualquiera de las actividades que ya vimos, right? Utilizando el verbo y el complemento. Hay otros, hay unos, hay unas actividades que no necesitan complemento. Por ejemplo, work, ¿ok? I am going to work tomorrow, ¿ok? Eso se sobreentiende, ¿ok? Así que ahí no hay problema. Uh, por ahí me dijeron ya un ejemplo de que, de, de utilizando is, y ese es el otro que, que, que iba a querer, ¿verdad? Pero ya me lo habían dicho. Por ejemplo, my sister is going to cook breakfast tomorrow, ¿ok? Que también se puede, nada más que estoy utilizando un sujeto diferente que sería my sister, que equivale a she, Ok, entonces sí. es por eso que pongo eh, is. All right. Así que ahora pensemos en una oración using he, she, or it. Uh -huh. He, she, or it, or a family member, or a person, or whatever you want. Uh -huh. Let's see. He, she, or it, or a family member, or whatever. Uh -huh. Remember, we are thinking about the future. Uh -huh. She is going to eat 
she is going to uh, eat uh, pizza tomorrow. Okay. I thought you were going to say pupusas. Yeah. Because you were like, mm, it, ah, oh, pizza, pizza, okay. <laughs> Let's see, thank you. Anybody else? My mother uh -huh. uh, going to go the park tomorrow, 6 a.m. Oh, wow, yeah, excellent, okay. Tomorrow at 6 a.m., okay, excellent. No nos olvidemos de, de poner el is, porque sería la, el, el verbo, ¿verdad? Is, luego going to. Y si se fija en este caso, como que suena algo repetitivo usar tanto go y tanto to. Pero gramaticalmente así es como debemos de hacerlo, ¿ok? I am going to go to the park tomorrow, ¿ok? Así que nice job, ¿ok? Nice job. El going to siempre va a estar ahí, eso no lo podemos quitar, ¿ok? Siempre, siempre va a estar ahí. One example more, un ejemplo más, please. Yes. He is going to going to visit the beach. Ah, he's going to visit the beach. When? When? Uh, next next month or next weekend. Okay, next month or next the next weekend. Okay, that's also possible. Even if you want to say next vacations, okay. Next vacations, okay, that's also part of the future. Okay. That's also part of the future. En ese caso, Luciano, eh, sabemos que eh, he, como que tengo que cambiar la, eh, como poner la S, ¿verdad? Pero en ese caso no es necesario porque ya utilizamos is. Entonces ahí ya con eso nos ahorramos el cambiar los verbos. Uh -huh. Así que sería nada más, he is going to visit the beach eh, next month or next weekend. Okay? Very simple. All right, the last one. We are going to, okay? Vamos a ver, we are, you are, eh, or they are. Okay, vamos a ver ejemplos. Por ejemplo, we are going to finish the mo this module we are, next month. Uh -huh. Tell me. We are going to eat uh, after the class. Okay, we are going to eat after the class. Excellent. Uh -huh. Nice. Another example, it can be they or you, uh -huh, or we. We are going to the watch TV to cinema. We are going to watch. We are going to watch two movie. A movie? To cinema tonight. Ah, uh, at the cinema. Tonight, okay, excellent. Uh -huh. We're going to watch a movie at the cinema tonight. Okay, one example more. We, we are, are going to. <laughs> <laughs> okay, tell me, Stephanie. Uh -huh. uh, we are going to study uh -huh. in the platform this uh -huh. week. Ah, excellent, okay, <laughs> nice. Uh -huh. Nice example, thank you. Okay, in the plat platform, sorry. In the platform. Mm -hmm. uh, let's see, Franklin, tell me your example. <laughs> uh, we are going to play soccer after war. Okay, perfect, okay. We are going to play soccer after work. Okay, nice example, excellent. Thank you. All right, people, okay. That's how we make sentences using future, okay. And it is important to remember about the time expression, okay? The time expression is going to tell us, okay, that's the future, okay? That's the future. So we can use this uh, in a sentence, okay? Nice job, okay? Nice. These are affirmative sentences, okay? Nada más hay que siempre acordarnos de utilizar el is, el, or el am, or el are, okay? Antes de utilizar going to, y luego las actividades van de manera normal, okay? I don't have to change anything, no tengo que cambiar nada porque Ya, eh, ya estoy utilizando going to en este caso. Okay? Excellent. Now, what is the negative part? Okay? ¿Qué vamos a hacer con los negativos? Okay, the negative one is super easy. Okay? Vamos a utilizar la misma estructura, nada más que vamos a incluir not. Okay? Not. For example, I am not going to take a shower tonight. Okay? 
I am not going to take a shower tonight. Let's see, can you tell me some examples? Mm -hmm. What is something that you are not going to do? Uh -huh. I am not going to watch TV tonight. I am not going to watch TV tonight. Excellent. Uh -huh. Nice, any other person? I am not going to to the gym tomorrow. I am sorry. I am not. I am not going to to the gym tomorrow. I'm not going to go to the gym tomorrow. Okay, perfect. Uh huh. Acuérdese que acá en este caso eh, la actividad es go to the gym. Okay, es por eso que tenemos dos go. Uno going to y el otro y el otro el verbo principal. Okay. Porque esa sería la actividad. Go to the gym. Uh -huh. Por ahí escuché que alguien más me está diciendo algo. Let's see. I am not good to, going to uh, beer in weekend. In the weekend. <laughs> ok. The weekend. Are you sure? Are you sure? <laughs> ¿Estás seguro? No le creo mucho. Ah, mentira. <laughs> ok. I am, not, I am not going to drink beer in the weekend. Ok. Excellent. <laughs> All right. Así es como utilizamos the negative. Ok. Así utilizamos the negative. ¿Qué va a pasar con is? Ah, también lo puedo utilizar. Ok. Uh, my sister is not going to cook breakfast tomorrow. My husband is not going to watch TV tonight. Ok. Ahora, algo que también puedo hacer con is not es eh, una contraction. Vamos a ver, ¿quién se acuerda cuál es la contraction de is not? Uh -huh. Isn't. Isn't. Excellent. Ok, isn't. Así que esa sería la otra opción que tengo para ese tipo de oraciones. Ok, my sister is not going to breakfast tomorrow or my husband isn't going to watch TV Tonight, ok. Ahí tenemos dos opciones: utilizar is not or isn't. Ok, isn't. Let's see, tell me one example. Hmm? Remember, we can use he, she, or it. Ok, podemos utilizar solo el sujeto simple por si no quieren poner a una persona. Uh -huh. My she, brother. My brother, uh -huh. my brother isn't going to the gym tomorrow. Uh -huh. Ok, en este mismo caso también, go to the gym. Acordémonos que esa es, es la actividad, ok. Go to the gym, entonces tengo que repetir el going to y luego go. Sé que suena algo repetitivo, pero así es como tiene que ir la estructura. Ok, I'm going to go to the gym. O en este caso, isn't going to go to the gym. Ok, y eso puede pasar con go to the supermarket, Go to church, eh, go to work, ok. Siempre se va a repetir ese going to y luego el go. Sé que suena un poco mal, pero así es como está la estructura. Ok, but yeah, nice job. Let's see. One example more. She's she, not. She's not. Going to dancing. Going to dance. Ajá, uh -huh. manera simple. Ajá, uh -huh. going to dance. Tonight. Tonight, ok. All right, she's not going to dance tonight. Por ahí escuché a alguien más que me estaba diciendo algo. She isn't going to eat pupusa tomorrow. Ah, okay, why not? Pupusas are delicious. She's not going to eat pupusas tomorrow. Okay, perfect. Okay, excellent. Okay, excellent. Así es como vemos que tenemos diferentes actividades. Y si se fijan, no estoy cambiando el verbo en ninguna actividad, aunque utilice she. ¿Ok? Porque ya tengo el going to. ¿Ok? Entonces el going to me ayuda a no cambiar nada de eso. ¿Ok? Así que es otra cosa en la que más o menos vamos poniendo atención ahorita y vamos identificando de cada una de estas oraciones. ¿Right? Ok. The negative of are. We are not going to finish the module this month. No, this month, no. Next month, yes. ¿Ok? So, what is the contraction of are not? ¿Quién se acuerda? The contraction... Aren't. Ah, excellent. Okay. We aren't going to finish this module this month. Ya va a aparecer. Ahí está. Okay. We aren't going to finish this module this month. All right. 
Think about some examples using you, they, or we. Mm -hmm. My sons aren't hijos. Yeah, uh -huh. I'm going to sleep tomorrow. <laughs> okay, my sons aren't going to sleep tomorrow. Okay, excellent. Uh -huh. Nice job. Ahí tenemos en plural, right? Sons. Entonces, sería un equivalente a they. Entonces, está correcto. Uh -huh. Perfect. Uh, any other example? Uh -huh. uh, we, are, we are not going uh -huh. to dancing, dan dancing in Dance? carnaval. Uh -huh. Ah, um, San de San Miguel. In the uh, yeah, we are not going to dance in San Miguel's carnival. Yeah, that's um, the correct one. Uh -huh. Carnival. Okay. Yeah, that's a shame. We have to dance. En cu ¿Y cuándo es el, 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 el carnaval? ¿O cuándo tenía que ser el carnaval? El último sábado de cada noviembre se celebra. Ah, ok. Ok, so, eh, we are not going to dance in San Miguel's carnival this year. Ok, este año, porque nos hace falta ahí el, 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 el time expression, right? Así que este año, nope. Ok, if you want to dance, you can dance at home. Ok, not in the carnival. Ok, <laughs> but yeah. All right, uh, the last one, people, the last example. Uh -huh. They That's aren't example. going to uh -huh. play pool in the weekend. Okay, they, they aren't, aren't going to play pool in the weekend. Okay, perfect, excellent, okay, nice job. Ok, people, así es como tenemos negative sentences. Ok, good job, good job. All right. Y la última estructura que vamos a ver sería questions. Ok, questions, interrogative way. Ahora en este caso vamos a hacer lo opuesto. Ok, am, is, or are va a ir al inicio. Ok, así como tenemos ahí en el, en el ejemplo. Ok, am, is, or are va al inicio. Luego tengo the subject, then going to. Y luego la activity, ¿ok? De la misma manera que es una oración, solo cambio los primeros dos, ¿ok? En la en la question mark, ¿ok? Un signo de pregunta. Eh, nada más recalcar que en inglés utilizamos un, solamente el último, ¿ok? The last one. Because we don't use the first one, ¿ok? No utilizamos el primero, sino que only the last one, ¿ok? Vamos a ver si llegamos, si lo cubrimos todo, aunque creo que solo el primero vamos a ver, ¿ok? Eh, por ejemplo, acá la pregunta dice, am I going to take a shower tonight? Aquí es como que se está hablando usted mismo, ¿verdad? <laughs> ok, está hablando con su conciencia y dice, am I going to take a shower tonight? Uh, yes, I am, or no, I am not. Ok, ¿por qué la respuesta es con am? Ah, porque me preguntan con am, respondo con am. Ok, en algunos casos esto puede cambiar de acuerdo si es una conversation, right? Si es una conversation, ya vamos a ver en qué momento cambia. Aquí es como que se está hablando con su conciencia, como les dije anteriormente, ¿ok? Por eso es que la pregunta es con am y se responde con am, ¿ok? Eh, ¿En qué caso va a cambiar entonces? Ah, cuando sea con you, ¿ok? Por ejemplo, are you going to watch TV tonight? ¿Ok? Oops. ¿Ok? Are you going to watch TV tonight? If that is a conversation, si eso fuese una conversación, obviamente una persona dice con are you y la otra responde con am, ¿ok? Porque es desde el diferente punto de vista, ¿verdad? Por ejemplo, si yo le pregunto a, a Franklin, are you going to watch TV tonight? Yes, I am. Yes, I am. Excellent, ¿ok? Allí es donde cambia la situación porque ya esto influye una conversation, ¿ok? Hay una persona preguntando y otra persona responde. ¿Ok? Entonces es ahí donde cambian los roles. En caso Franklin me dijera que no, tendría que utilizar no, I am not. ¿Ok? No, I am not. Así que vamos a ver. Me van a hacer preguntas ahorita con are you. ¿Ok? Are you. Are you teacher? Uh -huh. Are you going to? Are 
are you going to cook the dinner tonight? Okay, mm -hmm. excellent. Thank you. Ya la voy a responder. Thank you. Uh -huh. Vamos a ver, any other question? Creo que aquí suena mejor cook dinner, okay? Porque sea más simplificado. Are you going to cook the dinner tonight? Uh -huh. Otra pregunta para el teacher. Are you going are to? You, are you going to watch TV series after class? Are you going to watch a series? Okay, lo vamos a dejar así más simple. Are you going to watch a series after class? Okay, excellent. Thank you. Oh, it's watch the series. Okay, that's better. <laughs> Let's see, one question more. Are you going to? Are you going to uh, exercise in house? In your house? Uh huh. When? Tomorrow? Tonight? Cuando? Tomorrow. Tomorrow. Okay. Perfect. Uh huh. Are you going to exercise in your house tomorrow? Uh huh. One question more. Are, are you going? Go uh huh. Are you going to sleep in the next weekend? Are you going to sleep the next weekend? We're going to have it like that. Okay. Uh huh. Thank you. One question more. Yeah, next weekend. I think it's simpler. Uh huh. Are you going to sleep next weekend? Are what you other? going to go uh -huh. to, the going to, go? to the beach? <laughs> when? The beach this weekend. This weekend. Ah, oh, excellent. Okay, perfect. Thank you. Okay, voy a responder ahora las preguntas. Uh, are you going to cook dinner tonight? Uh, no, I am not. Hmm. Are you going to watch uh, the series after the class? Uh, no, I am not. I have to sleep. <laughs> are you going to exercise in your house tomorrow? No. <laughs> are you going to sleep next weekend? Uh, yes. Are you going to go to the beach this weekend? No. Stay at home, stay safe, okay? Okay, people, thank you, okay, nice. Okay, esas son algunas preguntas que podemos hacer. Eh, mañana vamos a ver las de is, okay? Cómo utilizar las preguntas con is. Así que poco a poco vamos a ir avanzando en este tema, right? Nada más déjenme mostrarles eh, la plataforma para que vean que ahora ya podemos hacer el primer ejercicio, okay? En este caso vamos a escuchar eh, una persona entrevistando a Mike, a Michelle, a Kevin, a Robert y a Jane, ¿ok? Esas cuatro personas. Entonces ahí escuchamos el audio. Si usted tiene problemas para escuchar el audio, me manda un mensaje. Y yo le mando el audio a WhatsApp, ¿ok? Por si acaso tiene problemas para escucharlo, ¿ok? Eh, y ahí usted nada más va a seleccionar. Por ejemplo, Michelle is going to. Entonces ahí vamos a escuchar qué va a hacer Michelle y lo seleccionamos, ¿ok? Kevin is going to, igual. Robert is going to. Jane is going to, and that's it, okay? Very simple. Así que ahí nada más tenemos que eh, escuchar y seleccionar la respuesta correcta, okay? Está muy fácil, por si usted no lo ha hecho, ahí ya sabe qué vamos a hacer, all right? Eh, luego el siguiente ejercicio es el 1.11. Eh, este tiene que ver con preguntas, así que eh, mañana, eh, perdón, sí, mañana vamos a ver, vamos a profundizar un poquito más en preguntas, así que, eh, mañana podemos retomar ese tema, ¿ok? Pero es igual, si usted quiere intentar, no problem, ¿ok? Recuerde que puede eh, repetir el ejercicio cuantas veces usted quiera hasta completar el 100%, ¿ok? So, thank you so much, everybody. Thank you for, for, for your participation, ¿ok? Eh, have a good night and see you tomorrow, ¿ok? Cualquier duda, ahí estamos en WhatsApp. Thanks, teacher. Thank see you, teacher. Bye-bye. Bye, everyone. Sí, tomorrow. Thanks, teacher. Bye. Una consulta. ¿Va a subir las, las clases grabadas? Eh, sí, está en el link eh, de la playlist. Ajá. Está en el link ah, de okay. la playlist que, okay, que, que, le, que la información que le mandaron, ahí va a estar. Uh -huh. Ok, gracias. Ya, yeah, no Good night. Good night, everybody. Bye.